Set of bogeys, 135, 50, Angel 60. Pentagon mengatakan bahwa 31 tank Abrams untuk Ukraina telah tiba di Jerman, tetapi tank-tank tersebut tidak memiliki kemampuan tempur. Juru bicara Pentagon, Brigjen Paul Reider memastikan tank-tank tersebut telah tiba di pusat pelatihan Grevur, Jerman. Ini sebagai persiapan untuk pelatihan awak tank Ukraina. Pelatihan sendiri rencananya akan dilakukan mulai minggu depan. Namun 31 tank ini nantinya bukan yang akan digunakan Ukraina dalam perang. Untuk kebutuhan tersebut, Amerika akan mengirim tank-tank yang lain. Ketika ditanya mengapa Amerika tidak meninggalkan tank-tank itu di sana untuk digunakan Ukraina dalam pertempuran daripada mengirim yang lain, Raider mengatakan tank-tank tersebut dimaksudkan khusus untuk pelatihan dan belum tentu memiliki kemampuan untuk pergi berperang. Raider menambahkan Abrams yang akan dikirim ke Ukraina saat ini sedang melalui proses perbaikan. Mereka akan diperbarui, ditingkatkan, dan disiapkan untuk dapat dikirim ke Ukraina. Dengan pelatihan dan peningkatan dilakukan secara bersamaan, maka baik kru maupun Abrams akan bisa dibawa ke medan perang sebelum akhir tahun ini. Pentagon menolak untuk memberi rincian lebih lanjut tentang perbedaan antara tank pelatihan dan yang akan diberikan ke Ukraina untuk pertempuran. Tank Abrams Amerika diketahui memiliki pelindung yang sangat sensitif mencakup depleted uranium. Bahan ini belum pernah diekspor sebelumnya. Proses konversi membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya dapat diekspor. Depleted uranium bersama dengan faktor lain telah membatasi seberapa cepat Amerika dapat benar-benar menyediakan Abrams yang mampu bertempur ke Ukraina. Kita beralih ke medan pertempuran. Rusia dilaporkan terus menyerang sejumlah wilayah Ukraina dengan rudal dan drone. Sedikitnya 10 ledakan terdengar di Kiev pada 16 Mei 2023 dini hari. Serhi Popko, kepala administrasi militer kota Kiev mengatakan kepadatan serangan kali ini luar biasa. Serangan ini melibatkan paling banyak rudal yang ditembakkan Moskow dalam waktu singkat dan dari arah yang berbeda. Peringatan serangan udara terdengar di seluruh Ukraina saat serangan Rusia berlangsung. Popko mengatakan sebagian besar target musuh di wilayah udara Kiev terdeteksi dan kemudian dihancurkan. Sementara wali kota Kiev Vitali Kitsko di saluran telegramnya mengatakan tiga orang terluka dan sebuah bangunan besar rusak akibat serangan tersebut. Ledakan juga dilaporkan terjadi di distrik Solominsky dengan puing-puing drone atau rudal jatuh ke kebun binatang kota tersebut. Dalam postingan terpisah, Kitsko juga menambahkan puing-puing yang berjatuhan membakar beberapa mobil. Serangan selasa dini hari terjadi ketika Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky kembali ke Ukraina setelah perjalanan yang membawanya melintasi Eropa. Dalam perjalanan itu, dia menerima janji dukungan militer baru dari sekutu di Roma, Berlin, Paris, dan London. Zelensky menggambarkan senjata baru yang dijanjikan oleh negara-negara Eropa sebagai penting dan kuat. Sementara Kementerian Pertahanan Rusia pada Senin 15 Mei 2023 mengklaim telah menjatuhkan sebuah rudal jarak jauh Storm Shadow yang dipasok Inggris ke Ukraina. Sebelumnya, rudal itu dilaporkan telah menghantam dua target di wilayah Luhansk. Dalam pengarahan hariannya, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan selain menjatuhkan Storm Shadow, mereka juga menembak jatuh rudal yang diluncurkan dari sistem HIMARS dan rudal anti radiasi HAMS. Tidak ada bukti visual yang dirilis Rusia untuk memperkuat klaimnya. Dari Bahmut dilaporkan, Ukraina mengklaim keberhasilan selama serangan balik lokal baru-baru ini di dan di sekitar kota tersebut. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hana Malyar, mengatakan pasukan Ukraina membuat kemajuan yang tidak ditentukan di dalam dan di sekitar Bahmut dalam beberapa hari terakhir. Malyar menambahkan pasukan Rusia juga telah mengerahkan pasukan lintas udara untuk mempertahankan sisi-sisi Bahmut dan mungkin dari area depan lainnya. Sementara Komandan Kelompok Pasukan Timur Ukraina, Kolonel Jenderal Oleksandr Sinski mencirikan serangan balik lokal Ukraina sebagai keberhasilan pertama dalam pertahanan keseluruhan Ukraina terhadap Bahmut. Namun dia mencatat operasi ini harus dianggap hanya sebagai keberhasilan terbatas. Sebaliknya, Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan pihaknya berhasil memukul mundur semua serangan Ukraina di kota tersebut. Demikian sahabat jahat apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam. Flele Gedigel. Flele of Falcon.
Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Uh, thanks for coming. I'm a good part. Hey, thank you, guys. Appreciate it.